Eh, nos encontramos junto al Ceremi de Transporte para poder dar un, una información respecto a los servicios especiales que tenemos para cada uno de los procesos eleccionarios. En esta ocasión, el domingo 19, ¿cierto? estamos por enfrentar eh, un nuevo proceso de elecciones relacionado ¿cierto? con la elección del nuevo presidente de Chile. Es una elección muy importante para nuestro país, para nuestra región y además nos, pareció, nos parece fundamental poder eh, articular y mejorar todo lo que han sido nuestros servicios especiales ¿cierto? para el traslado de todas aquellas personas que efectivamente tienen que cumplir con su derecho y, eh, electoral. Para eso en la región hemos aumentado en 23 servicios especiales más para estas elecciones, llegando a un total de 62 servicios. ¿ya? Eh, es interesante eh, recalcar que hay tres servicios especiales marítimos eh, y, en, y en particular se agregaron tres servicios nuevos, que son en la ruta Coyhaique, Lago Centeno, Lago Portales, Mañiguales Aysén, Cochran y Lago Brown. Además, se adicionó una frecuencia de servicios especiales que es desde Puerto Gala a Puerto Cisnes, una frecuencia más para que las personas puedan trasladarse a los locales de votación. Eh, es importante, hemos querido relevar esta información con anterioridad. Eh, la gente nos pregunta constantemente cuáles son esos, esos servicios, cuáles son las rutas. Eh, nosotros tenemos que otorgar ¿cierto? a la ciudadanía todas las facilidades necesarias para que efectivamente puedan transportarse de todas las localidades de nuestra región a los, eh, a los eh, locales de votación. Eso es fundamental para nosotros. Eh, también recalcarle a las personas que este domingo 19 están previstas todas las condiciones relacionadas a salud, ¿cierto?, para que la gente pueda realizar un voto seguro. Eh, hemos estado recién saliendo hace poco rato de una reunión importante con el general de ejército, el director del CERVEL, carabineros, PDI, para conocer, articular y revisar todo lo que está dispuesto para este domingo 19 respecto a las elecciones. Tal cual como lo dice la delegada, eh, estos servicios son absolutamente gratuitos, son 62 servicios que van a operar el día domingo. Eh, lo importante acá, eh, cabe señalar que... Eh, Muchos de los servicios subsidiados que operan normalmente son, también van a operar el día domingo. De la misma manera, aquellos servicios adicionales contratados por, eh, por el caso de las elecciones van a también ser gratuitos. Estos servicios ya operaron en la primera vuelta. A estos servicios se le adicionaron tres servicios más que ya señala la delegada presidencial, que es importante indicarlo. Hay sem Mañiguales. Es un servicio nuevo, por lo tanto los vecinos de Mañiguales van a poder concurrir hasta Aysén para poder, eh, con, eh, en este caso, concurrir a su local de votación. Pero además van a poder combinar con servi un servicio especial que hemos contratado para la ruta entre Coyhaique y Puerto Aysén. Ustedes saben que los días domingos no tenemos servicios de transporte en la ruta y por lo tanto el día domingo va a funcionar entre Coyhaique y Aysén un servicio con dos vueltas al día. Uno a las 9 de la mañana saliendo desde Coyhaique y uno a las 10.30 saliendo desde Puerto Aysén. Posteriormente en la tarde sale un, un viaje desde Coyhaique a las 14.30 con retorno a las 16.30 desde Puerto Aysén a Coyhaique. Eh, con este servicio también pueden conectar los vecinos de Mañiguales que necesiten votar en Coyhaique. Por lo tanto, van a ver servicios de Mañiguales a Aysén, Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Aysén, Coyhaique, además de los servicios adicional en la vuelta adicional contratada en Puerto Gala, y ahí quiero hacer mención. En el caso de Puerto Gala, en la elección anterior de primera vuelta, no se pudo ejecutar el servicio debido a las malas condiciones climáticas. Y sin duda es imperativo y necesario que para adelante, para el futuro, el CERVEL eh, proceda también, a, de acuerdo a las condiciones técnicas, instalar una mesa de votación en ese lugar. Teniendo presente de que existen muchos vecinos y las condiciones climáticas van a estar eh, en condiciones para poder hacer estos servicios, hemos decidido reforzar esa ruta porque la lancha que se contrata obviamente no tiene la capacidad para llevar a todos los electores. Es por eso que hemos contratado dos vueltas al día y eso va a permitir que todos los electores de Puerto Gala también se conectan. En el caso de Coyhaique, Lago Centeno, Lago Portales, también había mucha duda. Eh, durante el domingo de la elección. Por lo tanto, ahora hay un servicio especial para esos vecinos para que puedan acercarse hacia sus locales de votación 
el día domingo. Toda la información de los locales de, de los servicios especiales y los servicios subsidiados que van a operar el domingo lo pueden encontrar en las redes sociales del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de la Delegación Regional de Aysén, de las delegaciones provinciales, en la página del CERVEL y obviamente van a estar disponibles en los municipios. El detalle de todos los horarios, el detalle de cada frecuencia, lo van a poder obtener ahí. Nosotros, de acuerdo a la evaluación que hicimos de la primera vuelta, los servicios subsidiados funcionaron eh, en, en condiciones, salvo la situación de Puerto Gala, que no pudimos, y el caso de Puerto Aguirre, que tuvimos un retraso por eh, las condiciones de Puerto Cerrado, sin embargo, se logró hacer el servicio. Eh, trasladamos a más de... 600 electores en distintos puntos de la región, por lo tanto lo importante es señalar que la gente participe, que estos servicios son gratuitos y que por lo tanto pueden hacer uso de este servicio para llegar hacia sus locales de votación en el caso del subsidio aéreo del día, de este nuevo subsidio que lanzamos el día de ayer que va a operar entre el 16 de diciembre, es decir a partir de mañana se inicia el primer vuelo y hasta el 31 de diciembre va a operar el día domingo ya ese servicio eh, va a tener dos vueltas al día, el horario lo estamos ya definiendo el día de hoy, por lo tanto también va a ser informado y el costo en ese caso del pasaje es de siete mil pesos para aquella persona que necesite venir al local de votación acá en Coyhaique. Igualmente está disponible la barcaza Chelenco que también va a ser itinerario el día domingo.